Frenies! Welcome to my YouTube channel, Miss Frenny. And for today's vlog, for today's video, we are going to discuss how to use Google Classroom in perspective ng estudyante. So, kung mapapansin nyo sa mga previous uh, videos natin, um, diniscuss natin kung paano gamitin yung Google Classroom, diniscuss natin yung Google Classrooms, and different functions ng Google Classroom and features sa perspective, perspective ni teacher. So, ngayon naman sa perspective ni sudyante, kung paano nakikita ni sudyante yung Google Classroom. So, ngayon, ang uh, makikita nyo dito sa screen, sa screen natin yung account ni teacher at saka yung account ni student. So, ito, ito muna, ang pupuntahan muna natin ngayon ay kung paano mag-join si student sa classroom ni teacher. So, ano ba muna yung uh, Google Classroom? So, kung mapapanood nyo yung mga free views, videos natin, diniscuss ko na doon kung ano yung um, Google Classroom. Pero, uh, I'm in a short recap, uh, Google Classroom, it is an online classroom, a virtual classroom na kung saan uh, gagamitin siyang medium ni teacher para makapag-communicate kay student. Okay, so, ang required lang dito ay magkaroon ka ng sarili mong Gmail account or G Suite account. So, ang unang-unang gagawin ni student, so, nandito tayo sa Google, sa dashboard, um, search lang natin ay Google Classroom. So, pag na-search nyo na, ikiklik mo lang tong unang-una, Google Classroom. And, continue mo lang yan. So, ito yung makikita mo. So, ibig sabihin, wala ka pang gino-join na na class. Wala ka pang klase. So, ibig sabihin, ito yung first time mo na gagamit ka ng Google Classroom. So, ang i-click mo muna ay itong class sign sa taas. May makikita ka dalawang option, join class, create class. So, syempre, wag yung create class kasi yung create class para lang yan kay teacher. Doon tayo sa join class. Click natin ang join class. Sa join class, hihingian ka ng class code. Itong class code, manggagaling yan kay teacher. Ipuprovide yan ni teacher. Kasi si teacher ang nag-create ng classroom. So, ibig sabihin, siya yung nabigyan ng code ni Google para i-share yung code na yun sa mga studyante niya. So, pupunta tayo sa account ni teacher. So, sabihin natin na ito yung account ni teacher. So, halimbawa, grade 1 pupil ka or grade 1 student ka, tapos ito yung account ni teacher. So, ito, makita ni teacher to, class code, yan. Ikakopy na lang yan, tapos isi-send yan kay student. Sabi niya, okay, class, um, using your Google Classroom, you can join our Google Classroom, just type or paste this code. So, halimbawa, binigay na yan kay teacher. Mag-join kayo dito sa upper right. I-click niya. So, pag na-paste na nyo yan, na-type nyo na yung class code, join. Be careful lang sa pag-join at paglalagay ng class code kasi isang mali lang dyan ang letter, pwedeng sa ibang class ka maka-join. So, make sure mo na yung binigay ni teacher ay doon ka mag-join. So, hintayin lang natin na makapasok tayo and that's it. Nakapasok na tayo sa classroom ni teacher. So, makapapansin nyo, meron lang tayo ditong tatlong tab. Stream, Classwork, People. Ito lang yung makikita sa account natin, estudyante. Pero pag kay teacher, apat yan stream, classwork, people, grades. Pero kapag kay student, tatlo lang. Stream, classwork, people. So, halimbawa, um, ito na yung account mo. So, makikita mo dito grade 1, section at is, tas ito yung header ni teacher. Si teacher lang yung pwedeng mag-edit niyan. So, hindi mo pwedeng lagyan ng picture mo yan or kahit anong gusto mo. Si teacher lang makakapag-edit lang yan. So, kung mapapos nyo dito, may mga nakapost na kasi um, sa may account ni teacher, mali mo nag-try na siya, gumawa na siya, nag-post na siya. So, ito yung makikita mo sa account, sa may wall. So, halimbawa nag-post si teacher, maligayang kaarawan para sa mga mag-aaral ng grade 1 ati sa buwan ng Agosto. So, halimbawa, ito yung may mga may birthday. So, halimbawa, binati yan ni teacher. Tapos, nagpa oh, nagpagawa ng assignment si teacher. Um, ano ang pangarap mong trabaho paglaki. O halimbawa, iyan yung pinagawa ni teacher na assignment. So, kailangan mong uh, gumawa ng, ng pinapagawa ni teacher. So, ang instruction niya, videohan ng sarili habang nagsasalaysay ng mga dahilan kung ano ang pangarap mong trabaho paglaki at bakit iyon ang profesyon na iyong napili. Halimbawa, yan lang naman yung assignment ni teacher. So, ang instruction niya, videohan ng sarili habang nagsasalaysay, habang nagpukwento. So, syempre, pag halimbawa, um, Gagawin mo yan. So, bibidyohan mo yung anak mo or bibidyohan natin yung bata na kinikwento niya na ano yung gusto niyang pangarap or trabaho paglaki niya. So, ito yung mga criteria ni teacher. Mga rubrics niya yan. Siya yung naglagay niyan para may basihan ka. 
na kung ano yung mga dapat mong pagfocusan sa paggawa ng video. Tapos yung uh, file na isasend mo, ikiklik mo lang to, add or create. Add mo lang yan, tapos upload ka ng file since video yan, upload mo lang yun. And then, pag na-upload mo, uh, mark as done and then isend mo na yun sa kanya. Okay? So, balik tayo sa may wall. So, halimbawa naman, um, nagawa mo na yun, pagbaba mo, may nakita ka, eto um, sagutan ang, ang ating first short quiz. So, halimbawa, nagpa-short quiz pala si teacher. Halimbawa, ito yung link. I-click lang ang link na nasa ba. I-click mo lang yan. So, mapupunta tayo sa ginawang pa-quiz ni teacher. O, ito pala yung pina-quiz ni teacher. So, halimbawa, sagutan natin. Pangalan. So, halimbawa, yan yung topic nyo, pangalan or noun. Tukuyin ang mga angkop na pangalan ayon sa hinihingi kada bilang. So, dito, type mo muna pangalan mo. So, depende sa instruction ni teacher. Buo mong pangalan. Halimbawa, Carmela Asebias. So, halimbawa, magsasagot yung mga bata. Alin sa mga sumusunod ang ngalan ng tao? Kinuklaw hmm. siya ng type natin, ahas. Ang nasa larawan ay halimbawa ng ngalan ng, ano ba yan? Lugar. Pasko, pagong taon, kaarawan ay mga halimbawa ng ngalan ng Pangyayari. Lolo, tao, aso, hayop, tulay, lugar, sapatos, bagay, araw ng mga puso, pangyayari. O, halimbawa, yan, may sagot ka na sa quiz, sa teacher. Submit natin. Then, pwede mo na right away makita yung score. Pero, depende kasi sa teacher mo eh. Kapag depende sa settings na ginawa ni teacher yan. So, sa akin, sa ginawa kong um, pa-quiz sa isa kong account, Hinayaan ko na makita ni, ni student yung tamang sagot at saka yung score niya. So, depende yan sa settings na gagawin ni teacher. So, yan. Total points, 10 out of 10. So, ibig sabihin, perfect score ka. So, yan. Makikita mo lang din right away yung, um, yung score mo at saka yung mga tamang sagot. At magre-reflect yun sa account ni teacher. Magre-reflect yun sa system ni teacher. So, halimbawa, um, o halimbawa, may pinu si teacher new material, mga maikling kwento, halimbawa, gusto ni teacher na basahin nyo yan or aralin nyo yan. So, ikiklik nyo lang yon tapos ikiklik nyo yung file. Pag naklik nyo yung file, yan, pwede na kayong magbasa ng mga pinapabasa niya. Ang, pagbab ang pagbabahin ni Pabling, magbasa tayo. Ayan. So, halimbawa, may gusto si teacher na ipabasa, ayan, pasagutan, ia-upload niya lang din yan doon sa ating uh, Google Classroom. Ipopost niya lang yan. So, bakit ganun lang siya kadali? Para din siyang Facebook. Pero ang kaibahan lang din nito, uh, mabala kayong access para palitan yung pangalan sa taas at saka yung picture kasi si teacher lang yan. Ang pinakamagiging access nyo lang dito sa Google Classroom bilang estudyante ay makakapag-post, uh, makakapag-comment kayo sa post si teacher. So, halimbawa, ikaw to, halimbawa, ikaw si Ana. So, birthday mo, August 3, Ana, binati ka ni teacher. Ang kakayahan mo lang dito sa Google Classroom, makakapag-comment ka. Halimbawa, thank you, teacher. Tapos, click mo to. Yan, nakapag-comment ka na sa post ni teacher. So, yun. Ang magagawa na lang natin dito sa Google Classroom as a student ay makakapag-comment tayo. So, sa ibang settings, pwede siyang mag-reply sa reply ng ibang sudyante. Pero sa settings kasi na ginawa ko, sa settings na ginawa ko, sa account ko, sa teacher, sa classroom na to, um, hindi ko ina-allow na mag-reply sila sa comment ng classmates nila. Ang in ko lang ay pwede silang mag-comment sa mismong post ni teacher Pero sa reply sa classmate nila, hindi pwede yon Pwede yung palitan ni teacher kung gusto niya, pwede ding hindi. Depende din kay teacher yun sa settings na gagawin niya. So, yon kapag may mga post na new material, so, ibig sabihin yan, mga handouts, i-click nyo lang yan, tapos makikita nyo na pwede nyo nang i-print, pwede nyo nang i-save. Tapos, uh, may pag may mga questions si teacher, papost nyo lang dyan, i-click nyo lang yon Mga bahagi ng katawan, mga iba't ibang topics na related, syempre, sa grade nyo, ipopost nyo ni teacher at ipapagawa. So, ganun lang, pwede si teacher mag-post ng mga videos, ng mga links, ng mga file. So, halimbawa, nag-post si teacher ng video. Um, halimbawa, ito, alamin ang iba't ibang tunog ng titik, maaring panoorin ng video nito. Halimbawa, yan yung pinost si teacher. So, kiklik mo lang yan, and then, that's it. Mapapanood na natin yung um, video na in-upload ni teacher. So, pwede na tayong mag-aral, pwede na tayong mag, uh, 
um, mag-review gamit yung mga different uh, files na pinag-upload ni teacher sa Google account. So, that's it. Yun lang, ganun lang kadali para gamitin yung um, Google Classroom sa estudyante. Okay, so, um, I hope you learned something from this short uh, tutorial related kung paano mag-join sa Google Classroom as a student. So, dalawa kasi yung pwede kang makapag-join sa Google Classroom as a student. Pwede yung ginawa natin kanina, yung mag-join tayo using class code. Or pwede naman na si teacher yung mag invite sa atin gamit yung Gmail account. So, wala naman problema doon. Pareho lang naman ding um, accessible at madali para sa both parts yun. Okay? So, thank you very much for um, watching and I hope you learned something from this tutorial. God bless!